দর্শক সবাইকে ওয়েলকাম করছি জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের আজকের পর্বে সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ বাঙালি মানেই হচ্ছে মিষ্টি প্রিয় আর মিষ্টি মানে যদি চিনি শুনলে চোখে জল আসে তাহলে ব্যবহার করুন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ জিরো ক্যাল অতিরিক্ত ক্যালোরির ভয় ছেড়ে জিরো ক্যালেই হবে সকল মিষ্টির স্বাদ দর্শক দুর্দান্ত সব ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে আমাদের এই আয়োজন জিরো ক্যাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট মিষ্টি স্বাদের সব রেসিপি হলেও চিনি কিংবা ক্যালোরির ফাঁদে আমরা একেবারেই পড়ছি না তাই চিনির চিন্তা বাদ দিয়ে জিরো ক্যালেই আমরা আস্থা রাখতে পারি আর স্কোয়ারের জিরো ক্যাল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ বলেই কিন্তু পরিবারের সবাই মিলে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের রেসিপি উপভোগ করতে পারেন একেবারে নিশ্চিন্তে আজকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এমন একজনকে যিনি ভীষণ শুভ্র সতেজ এবং স্নিগ্ধ তাকে দেখলে চোখে আরাম বোধ হয় দর্শক বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় একজন উপস্থাপক অভিনয় শিল্পী এবং মডেল মাসুমা রহমান নাবিলা আর কখনো সেমাই কখনো গাজরের ফিন্নি তো করি অনেক কিছু রেগুলার করতে হবে সেখানে থাকে অবশ্যই জিরো ক্যাল রাইট আজকে আমরা কোন রেসিপিটি দেখছি ডিমের শাহি হালুয়া কি কি লাগছে এই ডিমের শাহি হালুয়া তৈরিতে প্রথমে তো ঘি আমাদের আছে ডিম আছে জিরো ক্যাল তো রয়েছেই সেই সাথে একটু জাফরান দুধ সেই সঙ্গে ছানা হ্যাঁ এলাচ গুঁড়া দারচিনি গুঁড়া আর ডেকোরেশনের জন্য আমি রাখছি হচ্ছে সব রকম মিক্সড চপ করে নিয়েছি এটা রোজ প্যাকল আর ফার্স্টে আমরা কি করব তুমি এই ডিমের সঙ্গে একটু ছটা চাষে জিরো ক্যাল অ্যাড করে নাও জিরো ক্যাল কিন্তু আরেকটা বিষয়ও রয়েছে সেটা হচ্ছে যে জিরো ক্যাল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ অ্যান্ড ইটস ভেরি সেফ ভীষণ রকম একদমই ন্যাচারাল শিশু থেকে শুরু করে গর্ভবতী যে কোনো শারীরিক জটিলতায় ভুগছে ডায়াবেটিক্স কিংবা হাই ব্লাড প্রেশার সবাই কিন্তু জিরো ক্যাল দিয়ে তৈরি যে কোনো ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট উপভোগ করতে পারবে আমি এখানে ছয়টা সাসে দিচ্ছি এটা আসলে যার যার টেস্টের উপর কি কতখানি মিষ্টি খেতে পছন্দ করে মিক্স করতে থাকো আমি এখানে দু টেবিল চামচ ঘি দিয়ে দিব ঘিয়ের স্মেলটা কিন্তু মানে এটা আসলে অসাধারণ বলতেই হবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অনেক সময় দেখা যায় যে তেলের পরিবর্তে ঘিটা প্রেফার করি আর কি ডিমটা আমরা হচ্ছে একটু স্ক্র্যাম্বল করে নেব যেভাবে স্ক্র্যাম্বল করতে আমার খেতে হবে অফিসের সঙ্গে ছানা এখানে রয়েছে এক কাপের মতো আচ্ছা আর জাফরানের যে দুধটা দিয়েছিলাম সেটা হাফ কাপ ছিল ওকে সো আমাদের কিন্তু হয়ে গেছে আমি চুলাটা নিভিয়ে দিচ্ছি আমি সার্ভ করে দিচ্ছি আগে দর্শনধারী পরে গুন্ডু সবচেয়ে বেশি যে তুমি বললা দর্শনধারী হ্যাঁ সো অফকোর্স একটু গার্নিশিং তো করতেই হবে খুব ইম্পর্টেন্ট এই যে দেখো যখন ডিমের হালুয়াটা ইস জাস্ট মানে সাদা রং হ্যাঁ জাস্ট ফর দ্য গার্নিশিং কিন্তু তোমার কালারফুল কালারফুল হয়ে গেল সো দেখতেও ভালো লাগলো সো ইয়াস ডার তৈরি হয়ে গেল আমার শাহি ডিমের হালুয়া ওয়াও মানে ডিমের শাহি হালুয়া বা শাহি ডিমের হালুয়া যেটাই বলি আমি দর্শক খুব দ্রুতই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল ডিমের শাহি হালুয়া আপনি ঘরে বসে এই রেসিপিটি অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে খেতে পারেন এই মুহূর্তে আপনাদের সুবিধার্থে আরও একবার দেখে নিব এই রেসিপি তৈরির প্রক্রিয়াটি ডিমের শাহি হালুয়া তৈরি করতে লাগছে ডিম চারটি জাফরানের দুধ হাফ কাপ ঘি দুই টেবিল চামচ ছানা হাফ কাপ দারুচিনি ও এলাচ গুঁড়া হাফ টেবিল চামচ জাফরান সামান্য পরিমাণ বিভিন্ন রকমের বাদাম কুচি হাফ কাপ এবং জেরোক্যাল ছ 
একটি পাত্রে ডিম ও জিরো ক্যাল ভালোভাবে মিশিয়ে নিন প্যানে ঘি দিয়ে ফ্যাটানো মিশ্রণ নাড়ুন একে একে বাকি সব উপকরণ দিয়ে নাড়তে হবে যেন প্যানে লেগে না যায় এবার হালুয়ার মতো হয়ে এলে জাফরান দিয়ে নেড়ে পরিবেশন করুন ডিমের শাহি হালুয়া দর্শক দেখে নিলাম কত সহজে আপনারা ঘরে বসে তৈরি করতে পারেন ডিমের শাহি হালুয়া এবং অবশ্যই একবারের জন্য হলেও নাবিলাপুর দেয়া এই রেসিপিটি কিন্তু ট্রাই করবেন বাসায় বসে আর এই মুহূর্তে আমি নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি একটু পর অবশ্যই জিরো ক্যাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম ব্রেক থেকে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের আজকের পর্বে সঙ্গে আছি আমি মৌসুমি মৌ আর আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের সবার ভীষণ ভালোবাসার অভিনয় শিল্পী মডেল এবং উপস্থাপক মাসুমা রহমান নাবিলা ফিরে এলাম ব্রেক থেকে এবং আমি জিরো কালের গল্প শুনতে চাই কারণ আমার সাথে আজকে যিনি আছেন জিরো কালের পুরো জার্নি কিভাবে যুক্ত হওয়া এবং কেমন ছিল শুটিং এক্সপিরিয়েন্স সব কিছু শুটিং এক্সপিরিয়েন্স খুব মজার ছিল যেহেতু রিম আর আমার একসঙ্গে একটা বিজ্ঞাপন দুজনের একসাথে প্রথম বিজ্ঞাপন হ্যাঁ এখন পর্যন্ত একমাত্র আম্মুকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং ভালো ছিল মজার একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল বাবু দেখতে দেখতে বড় হয়ে গেল এবং জিরো কালের সাথে পথ চলাও বাড়লো কারণ আপনি যেটা বলছিলেন যে মিষ্টি খাবার রেগুলার তৈরি করতে হয় দুপুরের খাবারে মাস্ট বি একটা মানে ডেজার্ট থাকতেই হবে এবং সেখানে জিরো কাল না থাকলে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ এই প্রোডাক্ট না থাকলে কিন্তু আসলে ক্যালোরির ভয় থেকে বাঁচা যেত না এটা একটা বড় ফ্যাক্ট ডেফিনেট কখনো এমন হয়েছে যে মানে ঝগড়া বা রাগ ভাঙানোর জন্য অভিমান ভাঙানোর জন্য রান্না করে কোনো খাবার সারপ্রাইজ দেওয়া হয়েছে যে খাবারটা খেয়ে নাও মনটা ভালো করো না অভিমান ভাঙানোর জন্য রান্না আসলে না মন আরো বেশি ভালো করার জন্য মন ভালো আছে এবার আরেকটু ভালো করি চলো সময়টাকে উদযাপন করি তো এই জন্য রান্না হয় সেই সময়কার ঈদগুলো কেমন ছিল যখন সৌদি আরবে ছিলেন অনেক কেয়ারফ্রি ছিল কোনো দায়িত্ব ছিল না কিছু এখন এর ঈদ তো আসলে দায়িত্ব একদম এবারই ওবারই ঘুরে বেড়ানো ছিল ভালো ছিল চট্টগ্রামে তো অনেক মজার মজার খাবার রয়েছে চট্টগ্রামের কোন খাবার গুলো বেশি প্রিয় চট্টগ্রামের মানুষ অ্যাকচুয়ালি ঝাল খেতে মেজবানি হ্যাঁ মেজবানি খেতে বা যে কোনো কিছুতে তাদের ঝালটা অনেক প্রায়োরিটি পায় একদম আমি একটু কাজের প্রসঙ্গে যাব আমরা মোটামুটি সবাই জানি নতুন একটি সিনেমাতে কাজ করা হয়েছে আর সেই সিনেমা কি সম্পূর্ণ শেষ বা কবে রিলিজ হতে পারে আমাদের পার্টটুকু তো শেষ আমাদের শুটিং বা ডাবিং তো কমপ্লিট ডাবিং ও কমপ্লিট হ্যাঁ এখন যেরকম আগের মতো আবার ইভেন্টে খুব নিয়মিত হয়েছেন সো আগে যেরকম শো করতেন রেগুলার বিভিন্ন টেলিভিশনে এরকম করে কি আবার শোতে নিয়মিত হবেন ইচ্ছা আছে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে না আমার শো এ কন্টেন্ট একটু নতুন রন্ধনশিল্পী দিলরুবা বেগম তার কিন্তু একটা বিশেষ পরিচয় রয়েছে তিনি সেরা রাধুনি চোদ্দশো বাইশের টপ টেনে ছিলেন বা এবং রান্না করতে ভীষণ ভালোবাসেন এবং রান্না নিয়ে অনেক কাজ করেন মাঝখানে তো কি একটা আয়োজন যেন হলো আপনাদের এই সংগঠন থেকে আমাদের একটা ওমেন কালিনারি অ্যাসোসিয়েশন আছে ওইটার আমি জেনারেল সেক্রেটারি ওখানে আমরা মেয়েদের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ওয়ার্কশপের আর কি ব্যবস্থা করে থাকি লাস্টে আমরা করেছিলাম নিজেকে প্রেজেন্ট কিভাবে করা যায় আপনার হাতে স্পেশাল ডেজার্টের রেসিপি কি আমি সব সময় ফিউশন দেশীয় জিনিস দিয়ে যেমন ব্রেড দিয়ে কাস্টার্ড খেজুরের ভিতর পুর দিয়ে কাস্টার্ড আচ্ছা তারপরে মালাই শ্যামাই আর সাগু দিয়ে একটা লেয়ারে লেয়ারে ডেজার্ট হ্যাঁ এবং সাগু ক্রিস্পি শ্যামাইটা থাকবে মালাই থাকবে এগুলো আমি পারি না এগুলো আমার সিগনেচারের মধ্যে আর কি তারপরে আমি খেজুর দিয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করি যেহেতু খেজুর খুবই একটা মানে স্বাস্থ্যকর এবং একজন ডায়াবেটিস রুগী ইচ্ছা করলে দুটো খেতে পারে একজন প্রেশারে রুগী দুটো খেতে পারে কিন্তু তারা চিনি খেতে পারে না 
খেজুর খেতে পারে সেজন্য কি দেখো জিরো ক্যালোরি আছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক জিরো ক্যালোরি আসার পরে বিশেষ করে যাদের একটু খাবারের মানে শারীরিক একটি ত্রুটি মানে সমস্যা আছে রোগ ব্যাধি যেমন ডায়াবেটিস যেমন হেলথ যাদের অনেক এরা পারে হেলথ মানে ওয়েট লস করতে হয় তাদের জন্য কিন্তু জিরো ক্যালোরিটা অনেক বড় একটা উপকার করে আর কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে পরিবারে যখন অনেক সদস্য থাকে তখন কিন্তু রান্নার আইডিয়াগুলো শেয়ার করা যায় সো এরকম কি আপনার কোনো বন্ধু আছে বা বোন বা কাজিন অর মা খালা যার সাথে আসলে রান্নার রেসিপিটা শেয়ার করেছেন কখনো আম্মুর সাথে শেয়ারটা বেশি হয় আর কি নিজের রেসিপির ব্যাপারে আর অন্যের রেসিপির ব্যাপারে সবসময় মাথায় থাকে যে আচ্ছা সময় করে আমি একবার জেনে নিব কিন্তু পরে আর হয়ে ওঠে না সময়ের জন্য এবং আলসেমি কাজ করে এক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক আপু আপনারা তো পাঁচ বোন এবং পাঁচ বোনের মধ্যে আমি দুই বোনকে চিনি দুই বোন খুব ভালো রান্না করেন আপনারা কিন্তু এমন কি হয়েছে যে বোনেরা বোনেরা নিজেদের রেসিপিগুলো শেয়ার করে ট্রাই করা আমাদের পাঁচ বোনের তো শিকড় একটাই আমার মা মা হ্যাঁ বেসিক রান্না কিন্তু ওখান থেকেই আর এখন শেয়ার করা হয়তো আমার বাসায় এসে কারো একটা ডিস ভালো লাগলো এটা তুই কিভাবে করেছিস এরকম আচ্ছা আজকে আমাদেরকে কোন রেসিপি করে দেখাচ্ছেন ড্রিঙ্কস এর ড্রিঙ্কস এর আমি এটা হলো পেয়ারার পাকা পেয়ারার স্মুদি করব ওকে আমি একটা ছোট্ট ব্রেক নিয়ে ফিরে আসি তারপর আমি আপনার রেসিপিতে ফিরছি দর্শক সময় হয়েছে আরো একটু বিরতি নেবার জিরো কাল ড্রিঙ্কস এন্ড ডেজার্টে ফিরছি এখনি সঙ্গে থাকুন জিরো কাল ড্রিঙ্কস এন্ড ডেজার্ট দর্শক ফিরে এলাম ব্রেক থেকে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের আজকের পর্বে সঙ্গে আছে আমি মৌসুমি মৌ আর আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার ভীষণ ভালোবাসার অভিনয় শিল্পী উপস্থাপক এবং মডেল মাসুমা রহমান নাবিলা শুধু আমার একার না সবার ভালোবাসার এবং সেই সাথে আরও একজন ভালোবাসার মানুষ রন্ধনশিল্পী দিলরুবা বেগম দিলরুবাপু আমরা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছি সামনে অনেক ইনগ্রিডিয়েন্টস আছে একটু জানতে চাই কী কী লাগছে আপনার রেসিপি তৈরিতে এবং রেসিপির নামটা আরও একবার শুনব পাকা পেয়ারা রেসমুদি পাকা পেয়ারা এখানে কুচি করা আছে দুটি কলা আর এই ডেকোরেশনের জন্য পুদিনা আচ্ছা আর আমার মিষ্টির জন্য স্টেভিয়া জিরো কালার স্টেভিয়া জিরো কালার স্টেভিয়া টক দই লেবু রস সামান্য এক চিমটি লবণ আচ্ছা পরিমাণ মত হ্যাঁ আর পানি লাগবে ওকে আমি পানি টেগিয়ে দিচ্ছি তার মানে হচ্ছে নাবিলা পটি কিন্তু খুবই রিফ্রেশিং হবে এবং খুবই সুদিং একটা ড্রিঙ্কস হবে ইফতারের সময় কিন্তু এরকম একটা ড্রিঙ্কস খুবই প্রয়োজন একদম টক দইটা সবচেয়ে বেস্ট ইফতারের টাইমে একদম শুরু করি আপা আমরা পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম দুজনের পরিমাণে করব দু গ্লাস পানি দিয়ে দিলাম এখানে দুটো পেয়ার আছে আপনি পুরোটা দেবেন নাকি অর্ধেকটা অর্ধেকটা দেব আচ্ছা বাইরে আবার দুকাপ পেয়ারা বলতে পারি जुटटुक खेते पसंद कर रान्ना करते करते एक बोझा जाए কলা ব্যবহার করতেছি দুটো কলা পুরোটা দিয়ে দিচ্ছেন পুরোটা দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু দুজনের জন্য করব আর এখানে কিন্তু কলার পরিবর্তে কেউ চাইলে পাকা পেঁপেও ব্যবহার করতে পারে ওকে লবণটা শুধু হবে আচ্ছা ওয়ান পিঞ্চের মতো আর আমরা কয়েকটা পুদিনা পাতা দিব একটা আলাদা ফ্লেভার আসার ফ্লেভার আসার জন্য এখানে আমি টক দই হাফ কাপ পুরোটাই দিয়ে দেবো আচ্ছা ওকে আর বাকি রয়েছে লেমন জুস লেমন জুসটা আমি গ্লাসে ঢালার পরও দিতে পারি এখানেও দিতে পারি এখানে দিলে বোধ হয় মিক্সটা ভালো হয় আমার কাছে মনে হয় অবশ্য গ্লাসে দেওয়ার পরে ওপরের পোর্শনটাতে একটু বেশি এই ফ্লেভারটা পাওয়া যাবে নিচের দিকে না আমি এখানে চার চার চামচ আর কি দিলাম আচ্ছা অ্যান্ড বাকি আছে জিরো কাল স্টেভিয়া 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 এক গ্লাসের জন্য আমি দুটো ব্যবহার দুটো ব্যবহার করি হ্যাঁ তার কারণ কেউ যদি মিষ্টি বেশি পছন্দ করে তাহলে দুটো দিবে আর কেউ যদি লাইট পছন্দ করে তাহলে একটা আমরা কিন্তু দু গ্লাস তৈরি করছি দু গ্লাস তৈরি তৈরি করছি না কিন্তু আমি একটু মিষ্টি বেশি পছন্দ করি যদি টক দই এখানে আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ওকে তার মানে আমরা চারটা স্টেভিয়া দিচ্ছি চারটা স্টেভিয়া আর জিরো কাল স্টেভিয়া মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং নিরাপদ একদম স্টেভিয়া গাছের পাতার নির্যাস থেকে সরাসরি এটা তৈরি করা হয়েছে একদম নিশ্চিন্তে বয়োজ্যেষ্ঠ যারা ছোট রয়েছে পরিবারে এবং যে কোনো ধরনের শারীরিক জটিলতায় রয়েছে প্রত্যেকে নিশ্চিন্তে এটা খেতে পারবে গ্রেট ডান
দেখতে খুবই সুদিং দেখি মনে হচ্ছে এক ধরনের শান্তি অনুভব করছি এবং সারা দিন রোজে রাখার পর এরকম একটা ড্রিঙ্কস চোখের সামনে থাকলে তখন খুব আরাম বোধ হয় মনে হয় কখন শেষ হবে সময়টা এবার আপনার গানে সিংয়ের পালা শুধু আমরা একটা ডিমিশ ভাব আনার জন্য দেখতে সুন্দর লাগার জন্য পুদিনা পাতা পুদিনা পাতা ছিল তৈরি হয়ে গেল পাকা পেয়ারার স্মৃতি থ্যাংক ইউ আপা থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ দর্শক খুব সহজেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল পাকা পেয়ারার স্মুদি আপনি চাইলে ঘরে বসে পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই ড্রিঙ্কস উপভোগ করতে পারেন এবং আপনাদের সুবিধার্থে আরও একবার দেখে নিব এই রেসিপি তৈরির প্রক্রিয়াটি পাকা পেয়ারার স্মুদি তৈরি করতে লাগছে পাকা পেয়ারা দুইটি টক দই হাফ কাপ কলা হাফ কাপ বরফ পরিমাণ মতো লেবুর রস চারটা চামচ লবণ সামান্য পরিমাণ পুদিনা পাতা দুই থেকে তিনটি এবং জিরোক্যাল স্টেভিয়া চারটি স্যাশে সব উপকরণ একসাথে ব্ল্যান্ড করে বরফ পুদিনা পাতা লেবুর রস দিয়ে পরিবেশন করুন পাকা পেয়ারার স্মুদি দর্শক দেখে নিলাম কত সহজে তৈরি হতে পারে পাকা পেয়ারার স্মুদি আপনি একবারের জন্য হলেও কিন্তু ঘরে বসে রেসিপিটি ট্রাই করতে পারেন দর্শক এবারে রমজান এবং সেই সাথে পুরো বছর জুড়ে জিরোকাল দিয়ে বানানো আপনার হাতে যে কোনো ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের রেসিপি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করে জিতে নিন আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার রেসিপি শেয়ার করুন জিরোকালের ফেসবুক পেজের ইনবক্সে অথবা আপনার প্রোফাইল থেকে শেয়ার করার সময় ক্যাপশনে লিখুন হ্যাশট্যাগ জিরোকাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট হ্যাশট্যাগ জিরোকাল ন্যাচারাল অ্যান্ড সেফ আর জিতে নিন আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার অসংখ্য ধন্যবাদ নাবিল আপু আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য এবং অবশ্যই আমি আপনার ডেজার্টটি একবার ট্রাই করব এবং নীলরুবা আপু আপনার প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এটা আপনার জন্য জিরো কালের পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ সো মাচ খুব ভালো লাগলো আর এটা আপনার জন্য থ্যাংক ইউ এত সুন্দর গিফট দেখে মন ভালো হয়ে গেল অনেক ভালো থাকুন দর্শক বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট থেকে দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে অবশ্যই ভিন্ন স্বাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্